ഡെക്കറേറ്റീവ് വാൾ ഹാങ്ങിങ് ഫ്ലവർ ആണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാണെന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കളർ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് അത് എങ്ങനെ മടക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മടക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ഗ്ലൂ തേക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് കോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഇതും ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച കോൺ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂ തേച്ച് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുറ്റിനെ ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനിയും അതിൻ്റെ മേളത്തെ ലെയർ വെള്ള ലെയറും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാൾ ഹാങ്ങിങ് ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കിനിയും ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മടക്കാം വീണ്ടും മടക്കാം ഇട്ട് വീണ്ടും മടക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മടക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മടക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഭാഗവും വരും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇനി നടുക്ക് വെക്കാം ഇനി ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോളും കൂടെ വെക്കാം ഞാൻ ആ ബോളിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഒരു ബോളാണ് ഇത് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോളാണിത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഭംഗി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നൂലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ബോള് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചീപ്പാണ് ഇതുപോലത്തെ ചീപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയ ഒരു നൂലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നിട്ടതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഒരേ ലെവലിൽ വേണം ചുറ്റാൻ എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നൂലെടുത്തിട്ട് ആ ചീപ്പിൻ്റെ ആ കണ്ണിയുടെ നടുക്കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യം നടുക്കായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഊരി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇന്ന് നല്ലപോലെ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കളറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സെയിം കളറും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറും ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇനി അത് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എടുത്ത കാർഡ് ബോർഡ് എത്ര അളവിലാണോ അത്ര അളവ് തന്നെ നമുക്കൊരു പേപ്പറിലോട്ട് വരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി അത് ഇച്ചിരി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒട്ടിക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വർക്ക് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട